Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnengalka Charudeya Gaan. Kallarikyal's Gold Park Payanur. Sunida Furniture. Tavakara Kando. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathayude Vishwasam Janatha Pal Thigachum Pudumayode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാറ്റ് പയ്യന്നൂർ ശക്തമായ മഴയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശക്തമായ മഴയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നു കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ മതിൽ തകർന്നു വീണു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം മണ്ണിടിച്ചിൽ നിരവധി വീടുകൾക്കും വെള്ളക്കെട്ടിൽ കൃഷികൾക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു കാനായി മണിയറ മുതിയലം ഭാഗങ്ങളിലെ വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ശിശു സൌഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇനി പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ ശിശു സൌഹൃദ ഇടം ഓൺലൈനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഒൻപതാം വാർഡായ മുതിയലം എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽ ഡി എഫിലെ പി ലത വിജയിച്ചു പത്തു മാസത്തിനകം ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ലക്ഷം മുൻഗണനാ കാർഡുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്തതായി ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ആർ അനിൽ കേരള പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ സംഭരണശാലകളുടെ സംസ്ഥാനതല ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച് എരമം പുല്ലുപാറയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മാരക മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി പഴയങ്ങാടിയിൽ മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ പുതിയങ്ങാടി ഇട്ടമൽ സ്വദേശികളായ എ വി അൽ അമീൻ ഇൻസാഖ് അസീം എന്നിവരെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പിടികൂടിയത് വാർത്തകൾ വിശദമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ശക്തമായ മഴയിൽ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിരവധി വീടുകൾക്കും വെള്ളക്കെട്ടിൽ കൃഷികൾക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് ചെറുതാഴത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ശക്തമായ മഴയിൽ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം ശ്രീസ്തയിലെ അടുത്തിലക്കാരൻ കൃഷ്ണൻ പണിക്കരുടെ വീട് പൂർണമായും തകർന്നു മൂലയിലെ പടിഞ്ഞാറെ വീട്ടിൽ കരുണാകരൻ രാമപുരത്തെ തായിലെ വീട്ടിൽ സുമതി വീരഞ്ചിറയിലെ വടക്കിനിയിൽ കുമാരൻ പട്ടേരി കല്യാണി വയലിലെ പുരയിൽ കാർത്തയണി എന്നിവരുടെ വീടിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു പുറച്ചേരിയിലെ സി കെ പവിത്രന്റെ വീട്ടിലെ കിണർ പൂർണമായും ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോയി വീട് അപകട ഭീഷണിയിലാണ് ചെറുതാഴത്തെ കളത്തിൽ യശോദയുടെ കിണർ ഭാഗികമായി തകർന്നു മാടപ്പുറത്തെ അനിൽകുമാർ കെ കിഴക്കേ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ പുത്തൂരിലെ ജെയ്സൺ നരീകാംവള്ളിയിലെ സി എം വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന മതിൽ തകർന്നും മണ്ണിടിഞ്ഞും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഈ വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു
നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ മതിലുകൾ തകരുകയും വെള്ളം ഗതിമാറി ഒഴുകിയതിനാൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും കൃഷിനാശവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി പറഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ അതിതീവ്ര മഴയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവപ്പെട്ടത് അത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വീടുകൾ കുറെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് തലനാര് ഇഴക്കാന്ന് ആ വീട്ടിലെ കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് വീടിന്റെ മതിലുകൾ അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ഈ വെള്ളം കുത്തിവലിച്ചു പോയിട്ട് ചരലും പിന്നെ കച്ചറകളും ഒക്കെ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ര ദുരിതങ്ങൾ നമ്മളെ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ എം വി രാജീവൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മഹേഷ് എം എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു അടിയന്തിരമായി ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കാനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ കെ ഗോഡൌണിന്റെ മതിൽ തകർന്ന് സമീപത്തെ ടി പി ഗോവിന്ദന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വീണു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുതുകാട്ടുകാവ് എരമം റോഡിലെ അരിക് ഇടിഞ്ഞുമാറിയിട്ടുണ്ട് റോഡരികിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോയതിനാൽ ഈ ഭാഗം അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ സംസ്ഥാനത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇനി പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ ശിശു സൗഹൃദ ഇടം ഓൺലൈനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അടുത്തിടെയായി നമ്മുടെ നാട്ടിലും കണ്ടുവരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെയും മറ്റും സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കാരണം അത്തരം പല ശ്രമങ്ങളും തകർക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ ശിശു സൌഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇനി പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കേരളത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളായിരുന്നു നേരത്തെ ശിശു സൌഹൃദമായിരുന്നത് ഒമ്പതെണ്ണമാണ് ബുധനാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇതോടെ ആകെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ശിശു സൌഹൃദമായി മാറി ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ മണിയറചന്ദ്രൻ പ്രിയേഷ് കെ രമേശൻ വെള്ളോറ മഹേഷ് കെ നായർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഒൻപതാം വാർഡായ മുതിയലം എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽ ഡി എഫിലെ പി ലത വിജയിച്ചു യു ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ച വോട്ടു പോലും ഇക്കുറി നേടാനായില്ല പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഒമ്പതാം വാർഡായ മുതിയലത്താണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ മുതിയലം ഇത്തവണയും എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽ ഡി എഫിലെ പി ലത വിജയിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ യു ഡി എഫിലെ എ ഉഷിക്ക് നൂറ്റിരണ്ട് വോട്ട് മാത്രമാണ് നേടാനായത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ പി ലിഷ എൺപത്താറ് വോട്ടുകൾ നേടി കഴിഞ്ഞ തവണ വാർഡിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയിരുന്നില്ല യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ടിൽ വന്നിടിവാണ് ഇക്കുറി ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് വോട്ട് ലഭിച്ച സ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ അവർക്ക് നേടാനായത് നൂറ്റിരണ്ട് വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ദശാംശം പൂജ്യം നാല് ശതമാനമാണ് പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൌൺസിലറായിരുന്ന സി പി എമ്മിലെ പി വിജയകുമാരി രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളുള്ള പയ്യനൂർ നഗരസഭയിലെ നിലവിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് എൽ ഡി എഫിനും എട്ട് യു ഡി എഫിനും ഒരു സ്വതന്ത്രനും എന്നതാണ് നില അപ്പോ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എന്നെ എന്റെ വാർഡിലെ വിജയിപ്പിച്ച മുഴുവൻ വോട്ടർമാർക്കും ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ 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 ഓക
ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ജില്ലയുടെ സൂയസ് കനാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും സംരക്ഷണ ഭിത്തി കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നു രണ്ടു വീടുകൾ അപകട ഭീഷണിയിൽ പ്രദേശത്തെ റോഡും തകർന്നു പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്ന് രണ്ടു വീടുകൾ അപകട ഭീഷണിയിലായി പ്രദേശത്തെ റോഡും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പതാം വാർഡിലെ വാടികൽ കടവിന് സമീപത്തെ കനാലിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയാണ് കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കനാലിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി അന്നത്തെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം മുൻപ് കെട്ടിയ സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്ക് മുകളിൽ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാത നിർമ്മിച്ചതാണ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകരുവാൻ കാരണം സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്ന് കനാലിൽ പതിച്ച നിലയിലാണ് ഭിത്തി തകർന്ന ഭാഗത്തോട് ചേർന്ന കെ വി ചന്ദ്രിക കെ എസ് സജീവൻ എന്നിവരുടെ വീടുകൾ അപകട ഭീഷണി നേരിടുന്നു ഏതു സമയവും വീട് തകരുമെന്ന നിലയിലാണ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കനാലിൽ നിന്ന് മണൽ നീക്കം ചെയ്തതും കാലപ്പഴക്കത്താൽ ദുർബലമായ സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്കു മുകളിൽ നടപ്പാത നിർമ്മിച്ചതും സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകരുവാൻ കാരണമായതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുവദിച്ചത് അറുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതിനകം ചിലവഴിച്ചു സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന പ്രദേശം അധികൃതർ സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പത്ത് മാസത്തിനകം ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ലക്ഷം മുൻഗണനാ കാർഡുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്തതായി ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ആർ അനിൽ അർഹരായ ആളുകൾക്ക് മുൻഗണനാ കാർഡുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരള പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ സംഭരണശാലകളുടെ സംസ്ഥാനതല ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച് എരമം പുല്ലുപാറയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ സംഭരണശാലകളുടെ സംസ്ഥാനതല ശിലാസ്ഥാപനം എരമം പുല്ലുപാറയിൽ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ആർ അനിൽ നിർവഹിച്ചു അർഹതയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മുൻഗണനാ കാർഡുകൾ നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരെന്ന് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കാർഡ് പുറപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായിരിക്കും 
பட்டுமாசத்தினகம்ொன்னதேசம்சம்ஞ்சனால்லக்சம்முன்கடனகாடுகள் கேரிலா பொது விதரன உப்பபோக்திருகாரி வகுப்ப ஆரம்பிக்கின்ன பட்சிதானிய சம்பரனசாலகளுடை சம்ச்தானதல சிலாஸ்தாபனம் நர்வகிச்ச சம்சாரிகுகியாயிருன்னு மந்திரி ஜியார் அனில் டியை மதுசுதனின் MLA ஜடிங்கள் அத்திக்சத வகிச்சு தயாஜ் மோகன் உண்ணி புல்லுபார பொதுஜன வாயனசால சவுஜின்னேமாய் நல்கிய அன்பது சென்று ச்தலத்தான சாஸ்திரிய பட்சிதானிய சம்பரனசால ஆரம்பிக்கின்னது நியுஸ் பியுரோ பிலாத்திராம் ச்வகார்ய பஸ் ஜீவனக்காரியும் வித்தியார்த்திகளும் தமிலுள்ளா பிரச்ணங்கள் சர்ச்ச செய்த பரிகாரம் காணான் விவித வித்தியாபியச ச்தாபனங்களுடை மேலத்திகாரிகளும் போலிஸ் மோட்டோர் வாகன வகுப்ப உத்தியோகச்தரும் யோகத்தில் சம்பதிச்சு Mandi ni teror na, itu beriya perayaan covid itu, anak bapa saya mana bawa dicuci, hati aku ni lelaki sangat na jiwa dalam orang tu boleh boleh. புதிய அத்தியன வர்ஷம் மாரம்பிக்கின்ன சாகஜிரித்திலான தலிபரம்பா RDO EP மேல்சியுடை நேதிருத்துதில் பையனுர் தாலுக்கு ஓபிசில் வித்தியார்த்திகளுடையும் பஸ் ஜிவனக்காருடையும் உடமகலுடையும் யோகம் விலித்து செய்ததது போலிஸ் மோட்டோர் வாகன வகுப்பு உத்தியோகச்தரும் ஜனப்பிரதினிதிகளும் உண்டாவுகையும் இத சங்கர்ஷித்திலே கேத்துகியும் செய்திருன்னும் ஈ சாகஜிரித்திலான யோகம் விளிச்சு செய்தது வித்தியாலைய ச்டோப்புகளில் பசுகள் நிர்தாத்த சாகஜிரியம் SFI KSU பிரதினிதிகள் யோகத்தில் உன்னையிச்சு கடுத்த பிரதிசந்தியிலான கைஞ்ய திவசம் பெய்த கனத்த மழையில் பழேங்காடியிலே வியாபாரிஸ்தாபனங்களில் வெள்ளம் கைரி லக்சங்களுடை நாஷனஷ்டம் பெஸ்டாடினி சமீபத்தே 20லேரே கச்சவடஸ்தாபனங்களிலான வெள்ளம் கைரியத சோவாழ்ச்ச ராத்ரி முதல் பெய்த கனத்த மழையில் பழேங்காடி 
ആമി ലേഡീസ് വെയർ ഗാലക്സി വെഡ്ഡിംഗ് ഫാൻസി ലുലു പർദാമാൾ തുടങ്ങി കോംപ്ലക്സിലെ താഴെ നിലയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി കെ എസ് ടി പി റോഡിലെ ഓവുചാലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണലും മാലിന്യങ്ങളും യഥാസമയം നീക്കാത്തതാണ് വെള്ളം കയറാൻ കാരണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു ആമി ലേഡീസ് വെയറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിച്ച സ്റ്റോക്ക് മുഴുവനും നനഞ്ഞു നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായതായി കടയുടമ കെ വി അസ്ലം പറഞ്ഞു ഓരോ മഴക്കാലത്തും കോംപ്ലക്സിൽ വെള്ളം കയറി വ്യാപാരികൾ ദുരിതത്തിലാകുമ്പോഴും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കടയിൽ വെള്ളം കയറിയ വിവരമറിഞ്ഞ് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണി മുതൽ തന്നെ വ്യാപാരികൾ കടയിൽ എത്തി ശുചീകരണം നടത്തി മഴ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുൻപെങ്കിലും ഓടകൾ ശുചീകരിച്ച് മഴവെള്ളം സുഗമമായി ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള മാർഗമുണ്ടാക്കണമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടിയിൽ മാരക മയക്കുമരുന്ന് എം ഡി എം എയുമായി മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ പുതിയങ്ങാടി ഇട്ടമ്മൽ സ്വദേശികളായ എ വി അൽ അമീൻ ഇൻസാഖ് അസീം എന്നിവരെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പിടികൂടിയത് ഏഴോ മുട്ടുകണ്ടി റോഡിൽ വെച്ചാണ് പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് എം എൽ എം ഡി എം എ പിടികൂടിയത് പുഴയോരത്തെ ഒരു വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പുതിയങ്ങാടി ഇട്ടമ്മൽ സ്വദേശികളായ എ വി അൽ അമീൻ പൊന്നന്റെ വളപ്പിൽ ഇൻസാഖ് പുന്നക്കൻ അസീം എന്നിവരെ പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ പി ജെ ജിമ്മിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരാഴ്ചയായി പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ശക്തമായ മഴയിൽ ചെറുകുന്ന താവം പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി റോഡുകൾ വെള്ളത്തിലായി റോഡിന്റെ ഉയരക്കുറവും വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ സൌകര്യമില്ലാത്തതും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമായതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു രാത്രി മുതൽ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായി മിക്കയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി താവം കട്ടക്കമ്പനി കുറുമ്പക്കാവ് റോഡ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ഇതുവഴി വന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി റോഡിന്റെ ഉയരക്കുറവും വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമായതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു താവത്തെ നിരവധി വീടുകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ മതിൽ തകർന്നു വീണു അടുക്കളയിലേക്ക് തകർന്നു വീണ മതിലിനടിയിൽപ്പെടാതെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ഹോട്ടലിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ മതിലാണ് തകർന്നു വീണത് തൊട്ടുപിറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നെയ്ത്തുശാലയുടെ മതിൽ തകർന്ന് ഹോട്ടലിന്റെ മതിലിലേക്ക് വീണാണ് മതിൽ അടുക്കളയിലേക്ക് പതിച്ചത് അടുക്കളയിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന രമേശൻ എന്നയാൾ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നു അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമെല്ലാം കല്ലുകൾ കടിയിലായി ഹോട്ടലുടമയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായതായി പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ മഴക്കാലം വിവിധ പനികളുടെ കാലം കൂടിയാണ് ഈ നിരിയിലേക്ക് ഇത്തവണ ആദ്യമെത്തിയത് തക്കാളിപ്പനിയാണ് എന്താണ് തക്കാളിപ്പനി എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തക്കാളിപ്പനി വൈറസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണിത് ആദ്യമായല്ല കേരളത്തിൽ തക്കാളിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും 
കുമിളകൾ പോലെ തൊടുത്തു വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം ഈ കുമിളകളുടെ നിറം ചുവപ്പായതിനാലാണ് ഈ പനിയെ തക്കാളി പനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണയായി കുട്ടികളെയാണ് രോഗം കൂടുതലായും ബാധിക്കുന്നത് രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടിക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ചർമ്മത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ക്ഷീണം പേശിവേദന വയറുവേദന ഓക്കാനം ഛർദി വയറിളക്കം ചുമ തുമ്മൽ നിർജ്ജലീകരണം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടും മറ്റ് വൈറൽ പനികളെ പോലെ തക്കാളിപ്പനിയും ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാം അതിനാൽ തന്നെ രോഗമുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ തുണികൾ എന്നിവ ശുചിയാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നാണ് പ്രമുഖ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനായ ടി രഞ്ജിത് കുമാർ പറയുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ മുതിർന്നവർ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാധാരണ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ച് കിട്ടും എന്നാലും അപൂർവം ചില കുട്ടികളിൽ രണ്ടാമതും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ ഈ അസുഖം വന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് സാധാരണ ഇത് കുറഞ്ഞു വരും അത് ഈ അസുഖം മാറുന്നത് വരെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അംഗൻവാടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ വിടാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണണം പനി നല്ല പനി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം കുട്ടികൾക്ക് വെള്ളം ഒന്നും കുടിക്കാതിരുന്ന് ചിലപ്പം അപൂർവ്വം ചില കുട്ടികളിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നിർജ്ജലീകരണം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യത അപ്പോൾ അങ്ങനെ തീരെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ചികിത്സ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരും സാധാരണയായിട്ട് ഇത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു അസുഖമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ അസുഖം ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അസുഖമല്ല ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ തേടണം ചുവന്ന തടിപ്പുകൾ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ വേണം ഒപ്പം നന്നായി വിശ്രമിക്കുകയും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കാനായി മണിയറ മുതിയലം ഭാഗങ്ങളിലെ വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു അപകടം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു കാനായി മണിയറ മുതിയലം ഭാഗങ്ങളിലെ വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു കാനായി മുക്കൂട്ടിലെ മനോഹരൻ മനോജ് മണിയറയിലെ രമേശൻ തമ്പാൻ മുതിയലത്തെ ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്കും മുക്കൂട് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്ര കെട്ടിടത്തിനും മുക്കൂട് ചന്ദ്രമതിയുടെ ആലയ്ക്കും ജൈവഗ്രാമത്തിന്റെയും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണു മണിയറ സന്തോഷ് രമേശൻ എന്നിവരുടെ വീടിന്റെ മതിലുകളും തകർന്നു മുക്കൂട് പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി അമ്പലത്തറ മണിയറ മാതമംഗലം റോഡ് മണിയറ പാലം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി അപകടം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ കൌൺസിലർ എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു പ്രദേശവാസികളോട് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വില്ലേജ് അധികൃതരോട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ പുതിയപാലത്തിന് സമീപം പുഴയിൽ കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി പെരിങ്ങോം കൊരങ്ങാട് സ്വദേശി പ്രദീപാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രദീപിനെ പുഴയിൽ കാണാതായത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ നാട്ടുകാരാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വിവരം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം പെരിങ്ങോം ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കരയ്ക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രദീപിനെ പുഴയിൽ കാണാതായത് തുടർന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരും തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല പ്രദീപിനെ കാണാതായ അതേ സ്ഥലത്തു തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ മൃതദേഹം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊരങ്ങാട്ടെ കുറ്റിയാട്ട് ശശിധരന്റെയും പരേതനായ രാധയുടെയും മകനാണ് പ്രദീപ് ചെറുപുഴ പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി മൃതദേഹം പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ മണൽ മാഫിയക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുമായി പോലീസ് രംഗത്ത് മാട്ടൂൽ സെൻട്രൽ ചാൽ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് മണൽ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ലോറി പോലീസ് പിടികൂടി മാട്ടൂൽ തീരദേശ മേഖലയിൽ മണൽ കടത്ത് വ്യാപകമാണ് മണൽ മാഫിയക്കെതിരെ നടപടിയുമായി
കാറ്റിലും മഴയിലും പുത്തൂർ ഒയോളത്തെ കോമളവല്ലിയുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പൂർണമായും തകർന്നു വീടിന് മച്ചുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വീശിയടിച്ച കാറ്റിലും മഴയിലും പുത്തൂർ ഒയോളത്തെ കോമളവല്ലിയുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പൂർണമായും തകർന്നു വീടിന് മച്ചുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത് രാവിലെ പത്തു മണിയോടടുത്താണ് സംഭവം നടന്നത് വാർഡ് മെമ്പർ ഹരികുമാറും സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി മധുവും നാട്ടുകാരും അയൽക്കാരും ചേർന്ന് തകർന്ന മേൽക്കൂര നീക്കം ചെയ്തു ഉണക്കാനിട്ടിരുന്ന നെല്ലും അടയ്ക്കയുമെല്ലാം ഉപയോഗശൂന്യമായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് അൻപതാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് പത്തൊൻപതിന് നടക്കും സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ബീഡി തൊഴിലാളികളും പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ക്ലബ്ബാണിത് അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ആർട്സ് ക്ലബിന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടവും ഓഡിറ്റോറിയവും സ്റ്റേജും ഉണ്ട് ക്ലബിനൊപ്പം എ ഗ്രേഡ് ലൈബ്രറിയും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ അൻപതാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് പത്തൊൻപതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി നിർവഹിക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മുൻ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പി അപ്പുക്കൂട്ടൻ മാസ്റ്റർ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ വി പി കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കും തുടർന്ന് മെഗാ തിരുവാതിര നൃത്തസന്ധ്യ മാർഗംകളി എന്നിവ അരങ്ങേറും കെ കെ ഗംഗാധരൻ ഇ പി കണ്ണൻ എ പി സജേഷ് കാർത്യായനി യു സുരേഷ് ടി പി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ബിജു എം ടി അന്നൂർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം എരിപുരത്ത് നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇന്ധനവില വർധനവിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും മോചനം നേടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് എരിപുരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് എം വിജിൻ എം എൽ എ മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അത്യാവശ്യമായി വലിയ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായി വരാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അവിടെ അതിന് തടസ്സമായി വരുന്നു ചടങ്ങിൽ ഏഴോം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എ വി പ്രകാശൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഹരീശൻ മൊട്ടമൽ മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ വാർഡ് മെമ്പർ ജസീർ അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മിനിമം നൂറ്റിയാറ് രൂപയാണ് നിരക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ചാർജ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന കണക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ റീചാർജ് കിട്ടും ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കിലോ വാട്ട് അവറിലായിരിക്കും നമ്മളിൽ ഡാറ്റ കയറുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നൂറ്റാറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് കിലോ വാട്ട് കയറും നാനൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത്തേഴ് കിലോ വാട്ട് കയറും അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ കാണുമതിൽ അതിനടുത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മണ്ഡലത്തിന്റെ കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഹൈസ്പീഡ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും നടന്നു വരികയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി എൻ സി പിയുടെ ഉത്തര മലബാർ നവാഗത സംഗമം മെയ് പത്തൊൻപതിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കും നാഷണലിസ്റ്റ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ ഫൌസിയ ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന്
നവാഗത സംഗമത്തിൽ വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും രാജിവെക്കുന്ന ആയിരം പേർ എൻ സി പിയിലേക്ക് കടന്നുവരുമെന്നും ഇവർക്ക് സ്വീകരണം നൽകുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു കാലാവസ്ഥാ പ്രതികൂലമായാൽ പൊതുസമ്മേളനം നടക്കാവ് ശ്രീലയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റും നവാഗതരെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് തങ്കേമുക്കിൽ നിന്നും ബാൻഡുമേളം ചെണ്ടവാദ്യം അശ്വപ്രദർശനം എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ റാലി നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് എം പി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ദേശീയ സെക്രട്ടറി പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ തോമസ് കെ തോമസ് എം എൽ എ കെ എസ് പി സി ചെയർമാൻ ലതിക സുഭാഷ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ പി കെ റസാഖ് മൌലവി എം പി മുരളി സി എൻ ശിവശങ്കരൻ ആലീസ് മാത്യു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷീബ ലിയോൺ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഹാഷിം അരിയിൽ ജനറൽ കൺവീനർ കരീം ചന്ദേര സി ബാലൻ രാജു കൊയ്യോൻ ടി നാരായണൻ നാസർ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ സി പി ഐ എം പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ വി അച്യുതൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണം നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി പെരളം എ കെ ജി വായനശാല ഹാളിൽ നടന്ന കെ വി അച്യുതൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളൊക്കെ വഹിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ബാലസംഘമായത് മുതൽ പ്രസംഗമൊക്കെ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ആളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം തരണം പഴയ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പഴയ കലാസമിതിയുടെ മേലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹാള് എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂൺ ഒന്നിന് നടക്കുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം നടത്തുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ആർ വി ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം നടത്തിയ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ആർ വി ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ എസ് പ്രദീപ് കുമാർ പി വി വേണു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇ പി ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ടൗൺ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പയ്യന്നൂർ ജാമി അസരിയ അറബിക് കോളേജിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാർഷികവും ഏഴാം ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകും ഏതായാലും സമ്മേളനം രണ്ടു വർഷമായി നമ്മളിവിടെ കാര്യങ്ങളിൽ നടന്നിട്ട് ഏതായാലും അറബിക് കോളേജിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനമാണ് ഏഴാം സന്നദ്ധാന സമ്മേളനമാണ് നടക്കുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മതപണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും ജുമാ നമസ്കാരാനന്തരം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി കെ അബൂബക്കർ ഫൈസി പതാക ഉയർത്തും വൈകിട്ട് ഏഴു മണിക്ക് നടക്കുന്ന ബുർദ് മജ്ലിസിനും കവാലി ആസ്വാദന സദസ്സിനും ഹാഫിള അബ്ദുൽ ഖാദർ ഫൈസി നേതൃത്വം നൽകും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് നടക്കുന്ന മഹല്ല സാരഥി സംഗമം എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സൌഫാൻ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാത്രി ഏഴു മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ലീഡേഴ്സ് മീറ്റ് നാസർ ഫൈസി പാവനൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് സെമിനാർ നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന അൽ അസർ സാരഥി സംഗമം പി കെ അബൂബക്കർ ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് സുഹാല ഗത്തം ദുവ സദസ്സിന് കോഴിക്കോട് ഖാസി പാണക്കാട് സയ്യിദ് നാസർ ഹൈസ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും വൈകിട്ട് ഏഴു മണിക്ക് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം സമസ്ത കേരള ജം ഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജാമ്യ അസരിയ പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു 
മഹമ്മദ് സൌഫാൻ തങ്ങൾ ഷമീർ വാഫി എസ് കെ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി എം ഡി പി ആഷിഖ് ഹാജി കെ ജമാൽ എസ് പി മുസ്തഫ ഹാജി ഇസ്മയിൽ എം ഡി പി ഹുസൈനാർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചവർക്കുള്ള താക്കോൽ ദാനം നടന്നു കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധിക ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിലെ ഇരുപത് പേരിൽ ഒൻപത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ബി പി സന്തോഷ് കുമാർ ബി ഒ ബിന്ദു പി വി ബി ഒ ദയാനന്ദ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശ്യാമള മെമ്പർമാരായ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ വി തമ്പാൻ ഇ പ്രഭാവതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ എടനാട് ശ്രീ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു എടനാട് ശ്രീ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു എടനാട് കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നത് പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം മെയ് പത്തൊൻപതിന് സമാപിക്കും സമാപന ദിവസം രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിന് ഗാനമേള അരങ്ങേറും വെള്ളൂർ പെരിയാടൻ കടിഞ്ഞിപ്പള്ളി തറവാട് കളിയാട്ട മഹോത്സവം മെയ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തമായ മഴയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നു കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ മതിൽ തകർന്നു വീണു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം മണ്ണിടിച്ചിൽ നിരവധി വീടുകൾക്കും വെള്ളക്കെട്ടിൽ കൃഷികൾക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു കാനായി മണിയറ മുതിയലം ഭാഗങ്ങളിലെ വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ശിശു സൌഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇനി പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ ശിശു സൌഹൃദ ഇടം ഓൺലൈനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഒൻപതാം വാർഡായ മുതിയലം എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽ ഡി എഫിലെ പി ലത വിജയിച്ചു പത്തു മാസത്തിനകം ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ലക്ഷം മുൻഗണനാ കാർഡുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്തതായി ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ആർ അനിൽ കേരള പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ സംഭരണശാലകളുടെ സംസ്ഥാനതല ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച് എരമം പുല്ലുപാറയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മാരക മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി പഴയങ്ങാടിയിൽ മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ പുതിയങ്ങാടി ഇട്ടമൽ സ്വദേശികളായ എ വി അൽ അമീൻ ഇൻസാഖ് അസീം എന്നിവരെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പിടികൂടിയത് നമസ്കാരം